আসসালামু আলাইকুম আমি জাহিদ হাসান বাংলাদেশ অটোমেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমরা শিখব কিভাবে এসবিজি ফাইল থেকে বা কোন একটা ইমেজের ফাইল থেকে আমরা সরাসরি অনলাইন থেকে জি কোড করতে পারি এবং জি কোডটাকে আমরা আমাদের মেশিনে কিভাবে রান করাতে পারি ওকে তো চলুন এটা হচ্ছে আমার একটা এসবিজি ফাইল আমি এসবিজি ফাইলটা অলরেডি করে রেখেছি আর এটা হচ্ছে আমার সফটওয়্যার যে সফটওয়্যার দিয়ে আমি আমার মেশিনে প্রোগ্রামটাকে আপলোড করব ওকে তো চলুন শুরু করা যাক ওকে আমাদের অনলাইনে কাজটা করার জন্য যে ওয়েবসাইটটা ব্যবহার করতে হবে সেটার নাম হচ্ছে মেকার ক্যাম্প ডট কম ওকে আমি ওয়েবসাইটের নাম লিখতেছি মেকার ক্যাম্প ডট কম ওকে আমরা এই ওয়েবসাইটে যাবো অনেকের আসলে ফ্লাশ প্লেয়ার অনেক সময় ইনস্টল করা থাকে না যে কারণে ওকে আসলে আমাদের যে ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেটার নাম হচ্ছে মেকার কাম ডট কম আমরা মেকার কাম ডট কম থেকে আমাদের সরাসরি এসবিজি ফাইলটাকে আমরা সরাসরি কনভার্ট করতে পারবো জি কোডে ওকে তো চলুন আমরা আসলে শুরু করি আমরা আসলে দেখেন এখানে মেকার কাম ডট কম ওয়েবসাইটে চলে আসছে অলরেডি এখন এখানে অনেকগুলো অপশান আছে এটা হচ্ছে আমার মেনু বার আর এটা হচ্ছে আমার টুল বার ওকে আমি মেনু বার থেকে প্রথমে আমার ফাইলটাকে এখানে নিয়ে আসবো এবং এরপরে আমি কাজগুলো ধাপে ধাপে করবো আপনারা দেখতে থাকেন আর কি ওকে আসলে এখানে বর্ণনা করার মতো কিছু নাই আমি আস্তে আস্তে করতেছি আপনারা দেখতে থাকেন দেখলে আশা করি পারবেন সেটা বুঝতে পারবেন আর কি আর আমি যখন যেখানে বলার দরকার হবে সেখানে বলে দেবো ওকে ফাইল মেনু থেকে আমরা আসলে আমাদের যে এসবিজি ফাইলটা করা আছে আমি এসবিজি ফাইলটা ওপেন করবো দ্যাটস আই আমি ওপেন এসবিজি ফাইলে যাবো এখানে দেখেন ব্যাট বিএটি লাগে আমি এটা অলরেডি করে রেখেছি সেটা ফাইলটা এখানে শো করতেছে সো আমি এটা ওপেন করবো এই দেখেন এখন এখানে চলে আসছে আমি এটাকে ড্র্যাক করে আমার ইচ্ছা মতো উইন্ডোতে নিয়ে আসবো ওকে এটাকে আমি আমার ইচ্ছা মতো উইন্ডোতে নিয়ে আসবো এখন এটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট থেকে একটু দূরে এটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে এক্স এটা ওয়াই এটা এক্স এক্স বার এটা ওয়াই বার আমরা বলেছিলাম যে আমরা যদি কোনো জিনিসকে ডিজাইন করতে যাই বা কাট করতে যাই বা কাটিং করতে যাই যাই করতে চাই না কেন আমাদের প্রথমে এই ইলিমেন্টটাকে অবশ্যই জিরো পয়েন্টের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে যেখানে সম্ভব আর কি আমরা এই পয়েন্টে মোটামুটি আনলে জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি আনা সব আমরা যেখানে পয়েন্ট রাখতে পারবো এটা ই না আমরা যেখানে যে কোনো পয়েন্টই রাখতে পারবো তবে জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি রাখাটা ভালো ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার দেখেন ইমেজটা উল্টো করে দেখা আছে এখানে টি আগে আছে বি পরে এ মাঝখানে আছে তারপরে পি আছে ওকে এটা হওয়ার কথা ছিল বি এ টি কিন্তু আমরা উল্টো করে নিয়েছি উল্টো করে উল্টো করার মূল কারণ হচ্ছে এই যে আমরা যদি কখন আমরা যে সিএনসি দিয়ে কাজ করবো সিএনসির উপর থেকে নিচের দিকে লিখবে দ্যাটস হয় আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পাচ্ছি ওই অ্যাঙ্গেলটা আর সিএনসির অ্যাঙ্গেলটা ডিফারেন্ট সো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে বা ইমেজটাকে রোটেট করে নিতে হবে ওকে আমি ইমেজটাকে রোটেট করে নিয়েছি এখন আমার যে কাজ আছে সেটা হচ্ছে ক্যাম মেনু থেকে ওকে ক্যাম মেনু প্রোফাইল অপারেশনে প্রোফাইল অপারেশন থেকে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়েছি কারণ হচ্ছে এখানে আপনি দেখেন টুল ডায়ামিটার ডায়ামিটার বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আসলে আপনার যে যে ইমেজটা থাকবে ওই ইমেজটার আসলে পাশে পাশের টুকু কতটুকু কাটবেন বা কতটুকু আর্ট করবেন বা কতটুকু জায়গা ই করবে ই করা থাকবে এই জন্য আর টার্গেট ডিপথ হচ্ছে মানে আপনি এইটার গভীরতা কতটুকু চাচ্ছেন যে আপনার যে ইমেজটা বা যে লেখাটা হবে ওই লেখাটার আসলে গভীরতাটা কতটুকু হবে সেটা মাপার জন্য বা সেটা ফিক্স করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে এই ডায়ামিটারটা ওকে সরি টার্গেট ডিপটা ওকে সবাই বুঝতে পেরেছেন আশা করি এই দুটো আপনি আমরা যেহেতু আমরা কলম দিয়েছি কাটার না দিয়ে দ্যাটস হয় আমরা এটাকে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান করে দিয়েছি দুইটাই এম এম মিলিমিটারে আসে ওকে এটা আমি ওকে করে দিলাম আমার প্রোফাইল অপারেশন শেষ এরপর আবারও আমাকে আসতে হবে ক্যাম মেনুতে ক্যাম মেনু থেকে আবার আমার কাজতে হবে ক্যালকুলেট ওয়াল মানে টোটালটা ক্যালকুলেট করে সে আমার একটা কয়েকটা পয়েন্ট বের করে দেবে এইখানে দেখেন একটা পয়েন্ট একটা পয়েন্ট একটা পয়েন্ট একটা পয়েন়ট একটা পয়েন্ট একটা পয়েন্ট মানে স্টার্ট পয়েন্টগুলো সে ভাগ করে দিয়েছে ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের আসতে হবে আবার প্রোফাইল অপারেশনে সেকে দুইটা প্রোফাইল দুইবার প্রোফাইল অপশন করতে হবে আমি দুইবার প্রোফাইল অপশন করে নিলাম সেম এজ আগেরটার মতোই ওকে ওকে এরপর আবার লাস্ট টার্ম আমার করতে হবে এক্সপোর্ট জি কোড এক্সপোর্ট জি কোড থেকে আমি এটাকে সেভ করে দেবো এক্সপোর্ট সিলেক্টেড টু টুল প্যাথ ওকে আমি এটাকে সিলেক্ট করে দেবো এটাকে আমি নাম দেবো বিএটি জি কোড বিএটি জি ওকে এটাকে আমি সেভ করে দেবো ঠিক আছে ওকে দেখেন আমি এখন এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এখানে দেখেন ব্যাট জি কোড আমার একটা ফোল্ডার অর্ডারে চলে আসছে ক্লিয়ার এখন আমার জি কোড তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি এটা কী করবো আমার এই যে জিআরবিএল কন্ট্রোলার সফটওয়্যারটা বা যে প্রসেসিং সফটওয়্যারটা সেই প্রসেসিং সফটওয়্যারের মাধ্যম
আপলোড করব ওকে আসুন আমরা এই সফটওয়্যারের সাথে একটু পরিচিত হই আমার এই সফটওয়্যারটা যে ভার্সনটা আছে সেটা হচ্ছে 3.6.1 জিআরবিএল কন্ট্রোলারের 3.6.1 এই সফটওয়্যারে আমরা এখানে দেখেন পোর্ট নেই মানে আপনি কোন পোর্টের সাথে আপনার ইউএসবি রা কানেক্টেড আছে আমরা ইউএসবি দিয়ে কানেকশন করেছে সিএনসি এর সাথে ওই সি ওই সি ইউএসবি টা আসলে কোন পোর্টে আছে সেটা আমরা এখানে শো করতে কম 06 এ আছে ওকে আর একটা জিনিস যেটা সবচেয়ে খেয়াল রাখবেন সব সময় বাডেটটা বাডেটটা অনেকগুলো বাডেট আছে হ্যাঁ তবে সিএনসি যে বাডেট সেটা হচ্ছে 115200 এই বাডেটটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন সব সময় একসাথে থাকবে 9900 থাকবে এটা আসলে এই ভাবে কাজ করে না আপনি মেশিনে প্রোগ্রাম আপলোড করতে পারবেন না তো প্রোগ্রাম আপলোড করতে হবে সিএনসি তে কাজ করতে হবে অবশ্যই আপনাকে 115200 এই বাডেটটা ইউজ করতে হবে ওকে এরপর চলে এখানে এখানে ওপেন নামের আর অপশন আছে ওপেন নামে ওপেন হচ্ছে আপনি আপনার মেশিনের সাথে কম্পিউটারের সাথে যে সম্পর্কটা বা দুইটার যে কমিউনিকেশন স্থাপন সেটা হচ্ছে ওপেন এর মাধ্যমে করতে হবে আর চুজ ফাইল যে অপশনটা আছে চুজ ফাইল অপশনের মাধ্যমে আমি যে ফাইলটা আসলে এইমাত্র কনভার্ট করেছিলাম জি কোডে সেই কোজি কোডটাকে আমি এখানে নিতে পারবো ওকে দেখেন এখানে আমি ওইখানে যেটা ছিল এখানে সেম চলে আসছে না ওইখানে যে পয়েন্টগুলো ছিল সিলেক্ট করা দেখেন একটা পয়েন্ট ছিল এখানে পয়েন্ট ছিল এখানে পয়েন্ট ছিল এখানে ছিল এখানে ছিল আর এখানে ছিল প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ভাগ ভাগ করে সে ধরে নিয়েছে ওকে এখন আমার মোটামুটি এটা কমপ্লিট এখন আমি এটাকে ওপেন করবো ওপেন মানে হচ্ছে আমি আমার কম্পি সরি কম্পিউটারের সাথে আমার যে সিএনসি মেশিন আছে ওটার সাথে আমি কমিউনিকেশন করবো ওকে আমার ইউএসবি ওকে আমার ইউএসবি পাওয়ারটা একটু প্রবলেম ছিল যে কারণে আসলে কানেকশন হচ্ছিল না আমি আবার ওপেন করলাম ওকে এখন আসলে আমার এটা ক্লোজ আর রিসেট চলে আসে মানে হচ্ছে আমার কানেকশন হয়ে গিয়েছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমি যে কোড ফাইলটা আপলোড করেছি ওই অনুযায়ী এখানে একটা জি কোড তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি যেহেতু এটা স্ট্যান্ডার্ড করে এটা ইচ্ছে মতো চেঞ্জ হয় আমি চাইলে এখান থেকে কমেন্ট করতে পারি তবে কমেন্ট করে আসলে কোড লেখাটা খুব প্রতিশোধ ব্যাপার যে কারণে আমরা আসলে সরাসরি ইমেজ থেকে কনভার্ট করি ওকে তো আমি এখন আসলে বিজ্ঞান বা স্টার্ট করবো আমার মেশিন কীভাবে কাজ করে সেটা দেখার জন্য ওকে আমি স্টার্ট করতেছি ওকে আমি মেশিনের কোয়ালিটি জিরো পয়েন্টে নিয়ে রেখেছি যে কারণে জিরো আছে এখন এখানে জিরো পয়েন্ট লেখা আছে আমি এটা ইউজ করে দেবো ওকে দেখেন এখন মেশিন কাজ শুরু করে দিয়েছে আমরা আপনার প্রসেসটাও দেখতে পাচ্ছি যে আসলে কোন প্রসেস এসে কাজ করতেছে প্রসেসটা দেখতে পাচ্ছি যে কোন প্রসেসে সে আগাচ্ছে কোনটার পর কোনটা আর্ট করতেছে বা লিখতেছে সেটা কোনো এখানে দেখতে পাচ্ছি আর এখানে দেখেন আমার পজিশনটা আসলে কোথায় আছে আমার যে পেনটা আছে পেনটা আছে ওইটা আসলে কোন পজিশনে আছে সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে জেড জেড মানে হচ্ছে আমার আপ ডাউন অ্যাঙ্গেল বা স্টেপার মোটর জেড এটা স্টেপার মোটর ওয়াই স্টেপার মোটর জেড এখন এক্স কোনটা কোন স্টেপার মোটর কোন অ্যাঙ্গেল আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কত রকম মুভমেন্ট হচ্ছে সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক মুভমেন্টে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মুভমেন্টটা কতটুকু হচ্ছে আর স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আসলে কিভাবে হচ্ছে আমরা সেটাও দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লেখাটা শেষ হয়েছে এখানে প্রসেসিংও শেষ আর আমার ভিডিওটাও ওখানে আসলে শেষ করতে হয়েছে ওকে এখানে দেখেন এখন এখানে বিজ্ঞান লেখা চলে এসে এর মানে হচ্ছে আপনার প্রসেসিং হানড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট আর আপনার কাজটা কমপ্লিট হয়েছে এখন এইটা আমার তিনটা স্টেপের মতো কে কোন অ্যাঙ্গেলে এখন বর্তমান সময় আছে সেটা এখানে উল্লেখ করা আছে ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আশা করে বুঝতে পেরেছেন যে আসলে কিভাবে অনলাইন থেকে জিকট মেক করতে হয় এবং 
সেই জিকোডটাকে কিভাবে মেশিনে আপলোড করতে হয় এবং সাথে সাথে মেশিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেশিনের প্রসেসটা ভাবে কিভাবে কাজ করে ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো পার্ট নিয়ে সালামু আলাইকুম